เอานะเอาคว้าแบบเต็มแรงหนึ่งสองสมแตกไหมเฮ้ยสวัสดีครับผมเคียนจบโจไปค่ะวันนี้เราสองคนจะมาทําการทดลองหลังบ้านกันนะครับเราขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าเพราะว่าวันนี้เราอยากจะเรียนรู้สิ่งหนึ่งทางฟิสิกส์พี่ฟ้ารู้ไหมคืออะไรคืออะไรคะมีผ้ามีไข่เนี่ยให้พกไข่ข้างหลังเนี่ยมีฉากเตรียมไว้ข้างหลังเดี๋ยวผมอธิบายว่ามีอุปกรณ์อะไรแต่ความรู้ที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับเรียกว่า impulse รู้จักเปล่า impulse ภาษาไทยที่เรียกว่าแรงดนนะครับแรงดนซึ่งเวลาเวลาเขาพูดถึงเขาก็จะเออคล้ายๆอย่างนั้นแหละดนใจให้มาแย่งพูดแรงโดนนี้นะครับซึ่งเป็นแรงที่น่าจะได้ยินคู่กันกับอีกคำหนึ่งนั่นก็คือโมเมนตัมโมเมนตัมรู้จักเหรอแบบว่าปุ๊บโมเมนตัมอิวโมเมนตัมภาษาไทยก็เรียกว่าแรงโมเมนตัมทับศัพท์ว่างั้นมาผมอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าโมเมนตัมและการโดนเนี่ยแตกต่างกันยังไงโมเมนตัมหรือโมเมนตัมคือปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งปริมาณนี้จะบอกถึงความพยายามของวัตถุที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งสามารถเขียนในสมการได้โดยโมเมนตัมเท่ากับมวลคูณความเร็วซึ่งเมื่อมีมวลมากก็จะทําให้แรงโมเมนตัมนั้นมากขึ้นเช่นเดียวกันตัวอย่างง่ายๆก็คือถ้าลูกลิงและลูกช้างกลิ้งตกลงมาจากภูเขาลูกช้างก็จะมีโมเมนตัมที่มากกว่าเพราะมวลของลูกช้างมีมากกว่าลูกหลิงส่วนการดนหรือ Impulse คือปริมาณของแรงที่เปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุและการดนสามารถเขียนในสมการได้คือการดนเท่ากับแรงดนคูณกับระยะเวลาโดยสามารถเขียนเป็นหน่วยได้2แบบนั่นก็คือกิโลกร,รัมคูณกับเมตรต่อวินาทีหรือนิวตันคูณกับวินาทีตัวอย่างของ Impulse ที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะครับคือการตีลูกเทนนิสด้วยไม้เทนนิสของเราหรือการยิงลูกสนุกเกอร์นะครับโดยลูกไปกระแทกกับอีกลูกหนึ่งและการโดนนี่แหละก็คือสิ่งที่เราจะนํามาใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าใจแล้วนะครับว่าแรงโดนและโมเมนตัมในแตกต่างกันยังไงมาดูดีกว่าว่าอุปกรณ์ข้างหลังเราจะทดลองและเราเรียนรู้เกี่ยวกับแรงโดนที่ได้ยังไงบ้างมาเรามาดูกันเลยดีกว่าข้างหลังนี่นะครับผมใช้อุปกรณ์วันนี้ก็คืออันนี้เป็นผ้าปูที่นอนธรรมดาเลยนะเนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษกับผ้าผืนนี้นะครับข้างหลังผมก็ขึ้นฉากเป็นอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็คือเป็นเอามือมาจับผ้าเฉยๆให้ผ้ามันหย่อนเป็นตัวเจนะครับเป็นรูปตัวเจแบบนี้และสิ่งที่เราต้องการจะใช้อันต่อไปนั่นก็คือเอ่อไข่อะไรอยู่ไหนล่ะไข่อยู่ไหนอ่ะเอานี่ไงไข่เออโอเคมามามาตามมาส่วนการทดลองวันนี้นะครับผมจะใช้ไข่ใบนี้เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะปาเข้าไปที่ผ้าเนี่ยนะสุดแรงเลยปาแบบอันนี้เป็นไข่ดิบนะปาเข้าไปแบบสุดแรงเลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกแต่ถ้าตามหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยนะมันควรจะไม่แตกแต่ว่ายังไม่ได้ลองเหมือนกันการทดลองเราก็ต้องมาทดสอบพิสูจน์นะครับเอางี้ดีกว่าตอนนี้เดากันดูก่อนนะครับว่าไข่ใบนี้เนี่ยนะจะแตกหรือเปล่าเราทดลองมาศูนย์ครั้งนี่จะเป็นครั้งแรกที่ทดลองของจริงนี่นะรอบแรกเลยนะไข่ไก่ดิบนะครับผ้าปูที่นอนลงมาเริ่มพัดแรงแล้วเอานะเอาคว้าแบบเต็มแรงผมไม่ยั้งเลยนะเอาแบบไม่ยั้งเลยนะเอานะหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยกล้องมาดูดิกล้องมาดูดิยังไม่แตกเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้ยังแรงไม่สะใจเดี๋ยวเอาแรงอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวหาว่าขี้โกงเอานะหนึ่งสองสมเอ้ยไม่แตกอะอะไรเนี่ยไม่แตกเดี๋ยวไอสักรอบเลยหนึ่งสองแตกไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยลมพัดเดี๋ยวมันจะตกแตกซะก่อนใครกลับไม่แตกอะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูภาพสโลโมชั่นกันดีกว่าอยากลองไหมเดี๋ยวหาว่าโกงอาพี่ฟ้ามาลองดูอ่ะอันนี้ผ้าพร้อมไหมพร้อมเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยบอกให้ปาใส่ผ้าดูสิการทดลองของเราเฟลทำไมพี่ฝ้ายทำอย่างนี้เนี่ยก็ผ้าตรงนี้อะลมมันพาขึ้นไปตรงนั้นน่ะเอามาดูผ้าสลบโมชั่นว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่าเ
เลิกแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะอ้ามาโอเคเอายังเอาแล้วหนึ่งนี่ปลาแรงแล้วเหรอเนี่ยเอาแรงๆเลยเป็นยังไงบ้างครับจากการทดลองวันนี้เราเห็นได้ว่าไข่เนี่ยปลาใส่ผ้าปูที่นอนทําไมไข่มันถึงไม่แตกแล้วเวลาไข่เนี่ยถ้าเราผมปลาอัดใส่ประตูหรือกําแพงเนี่ยมันแตกแน่นอนเพราะอะไรนะครับสิ่งนั้นเนี่ยก็คือแรงดนหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า impulse นะครับซึ่ง impulse ตัวเนี่ยมันคือระยะทางระหว่างการเริ่มต้นของการสตาร์ทพลังงานหรือ velocity นะครับจนกระทั่งเราปล่อยตัววัตถุออกไปเพราะฉะนั้นเวลาผมคว้างเนี่ยวัตถุอยู่ตรงนี้ก็เริ่มต้นแล้วพอคว้างมาถึงตรงนี้แล้วลูกปล่อยมือออกไปใช่ไหมครับระยะทางตรง2อันนี้นะครับนั่นก็คือระยะทางของ Impulse ซึ่ง Impulse ตรงนี้นะครับก็คือระยะทางเวลาไข่เนี่ยมันโดนผ้าปูที่นอนแล้วผ้ามันก็เลยถอยหลังออกไปหน่อยนึงแล้วมันก็กลับมาที่เดิมซึ่งมันจะซับพลังงานของไข่นะครับเมื่อเวลามันถูกกระแทกใส่ผ้าก็เลยทําให้ไข่ไม่แตกนี่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทำให้คุณได้รู้มากขึ้นแล้วเผื่อมีโอกาสเอาการทดลองนี้ไปทําเองนะครับจะได้เรียนรู้ว่าคว้างยังไงก็ไม่แตกไข่ใบนี้คว้างยังไงก็ไม่แตกนอกจากจะให้พี่ฝ้ายคว้างขอบคุณมากที่ติดตามช่องเคสจบโจนะครับมีการทดลองที่คุณสามารถเอาไปเรียนรู้ได้โดยใช้อุปกรณ์รอบๆบ้านเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ช่องเคสจบโจอย่าลืมค้นหาคำว่าการทดลองหลังบ้านวันนี้ขอบคุณมากครับเอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับเน่ทำไมพี่ฝ้ายเป็นคนแบบนี้เนี่ยการทดลองของเราเนี่ยนะอามา <laughs>